नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण आपल्या सेव्हन स्टँडर्डचा चॅप्टर एट जो आहे स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी त्याचे क्वेश्चन आन्सर्स पाहणार आहोत क्वेश्चन्स म्हणजे प्रश्न आणि आन्सर्स म्हणजे उत्तरं यांचे मी तुम्हाला व्यवस्थित सगळी माहिती सांगणार आहे प्रत्येक प्रश्न आणि त्याचं उत्तर समजावून सांगणार आहे आपल्याला पहिला जो क्वेश्चन आहे चूज द करेक्ट ऑप्शन अँड फील इन द ब्लँक्स आपल्याला या ब्रॅकेटमध्ये काही ऑप्शन दिलेले आहेत आणि आपल्याला त्याचा आधार घेऊन फिल इन द ब्लँक्स म्हणजे रिकाम्या जागा भरायच्या आहेत मग तर पहिला ऑप्शन आहे ऑलवेज रिपल्शन दुसरा आहे ऑलवेज ॲट्रॅक्शन त्यानंतर आहे डिस्प्लेसमेंट ऑफ निगेटिव्ह चार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज ॲटम मोलक्यूल स्टील कॉपर प्लास्टिक इन्फ्लेटेड बलून चार्ज ऑब्जेक्ट गोल्ड असे ऑप्शन आहेत आणि याच्या आधारे आपल्याला रिकाम्या जागा भरायच्या आहेत आता पहिले आहे देर इज ऑलवेज रिपल्शन बिटवीन लाईक चार्जेस म्हणजे प सारखे प्रभार असतील तर त्या ठिकाणी रिपल्शन असतं प्रतिकर्षण असतं त्यानंतर आहे डिस्प्लेसमेंट ऑफ निगेटिव्ह चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर थ्री आहे अ लाइटनिंग कंडक्टर इज मेड ऑफ अ कॉपर स्ट्रिप लाइटनिंग कंडक्टर कॉपर तांब्याच्या पट्टीचा बनलेला असतो कॉपर और गोल्ड डज नॉट गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज इझिली बाय रबिंग नुसतं घासून सहजासहजी कॉपर म्हणजे तांबे आणि गोल्ड आणि सोने यांच्यावर सहजासहजी विद्युत प्रभार निर्माण होत नाही देर इज ऑलवेज अट्रॅक्शन वेन ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज कम नियर इच अदर म्हणजे जर वेगवेगळे प्रभार जवळजवळ आले तर त्यांच्यामध्ये अट्रॅक्शन होतं आता त्याच्या पुढचा क्वेश्चन अ डॅडॅश ऑब्जेक्ट कॅन बी डिटेक्टेड विथ अन इलेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रोस्कोपच्या साह्याने ज्याच्यावर प्रभार आहे अशी वस्तू आपल्याला ओळखता येते पुढे आहे एक्सप्लेन वाय इट इज नॉट सेफ टू गो आउट विथ अन अम्ब्रेला वेन देअर इज हेवी रेन म्हणजे खूपच पाऊस असेल तर छत्री घेऊन आपण पावसात जाऊ नये का हेवी रेन पाऊस लाइटनिंग और थंडर वादल कि विजा कड़ाड़ आती तो अपन छतरी घेन बाहर पड़ू नए का पड़ू नए हेवी रेन एंड थंडरिंग इज ऐकंपनी बाय लाइटनिंग मजे जोरा पाउस वादल वारा और वीज हे सोबत ये लाइटनिंग इज बेसिकली द डिस्चार्ज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम क्लाउड्स टुवर्ड्स द ग्राउंड लाइटनिंग मजे का ह्यू डिस्चार्ज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम क्लाउड्स टुवर्ड्स द ग्राउंड ढगापासून जमिनीकडे खूप मोठ्या प्रमाणात विद्युत प्रभार येत असतो आणि त्यालाच आपण लाईटनिंग म्हणत असतो त्याच्यात खूप मोठ्या प्रमाणात विद्युत प्रभार असा बाहेर पडत असतो दीज चार्जेस मे पास थ्रू द मॅटॅलिक रॉड ऑफ अम्ब्रेला टू पर्सन कॅरिंग इट आपण जेव्हा छत्री हातात धरतो तर त्याचा एक स्टीलचा रॉड असतो किंवा मेटलचा रॉड असतो त्याच्यामध्ये बरोबर आणि हे जे इलेक्ट्रिक चार्जेस आहेत ते त्या मेटॅलिक धातूच्या रॉडमधून सहज पास होऊ शकतात सहज वाहून जाऊ शकतात हेच द पर्सन माईट गेट सिव्हिअर इलेक्ट्रिक शॉक अँड डाय आणि ज्या माणसाने ती छत्री धरली आहे त्याला जोराचा धक्का बसू शकतो आणि तो माणूस दगावण्याची मृत्यू पावण्याची सुद्धा शक्यता असते दस इट इज नॉट ॲडवायझेबल अँड सेफ टू गो आउट वेन अँड अम्ब्रेला फेन देअर इज हेवी रेन लाईटनिंग और थंडर पाऊस पडत असेल विजा चमकत असतील वारा सुटला असेल तर छत्री घेऊन बाहेर पडणं पावसामध्ये हे खूप धोक्याचं असू शकतं पुढे क्वेश्चन थ्री आहे ॲन्सर इन युअर ओन वर्ड्स हा विल यू प्रोटेक्ट युअर सेल्फ फ्रॉम लाईटनिंग तुम्ही विजेपासून म्हणजे वीज पडण्यापासून किंवा वीज पडत असेल तर तुम्ही तुमचं संरक्षण कसं करू शकता त्याचा ॲन्सर आहे पहा फॉलोविंग आर सम सेफ्टी मेजर्स टू बी फॉलो टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम लाईटनिंग वीज पडण्यापासून खाली वाचण्यासाठी खाई खाली काही सुरक्षेचे उपाय दिलेले आहेत ते आपण फॉलो करू शकतो ते आपण पाळू शकतो पहा इफ आउटडोअर आपण जर घराच्या बाहेर असू तर काय करायचं आहे विजा जमकत असतील तर ॲवॉइड टेकिंग शेल्टर अंडर ट्रीज झाडाच्या खाली थांबायचं नाही ॲवॉइड बिईंग नियर टू एनी काइंड ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट 
धातूच्या वस्तूंच्या जवळ थांबायचं नाही इट मे इन्क्लूड मेटल वायर्स धातूच्या तारा असतील द फेन्सेस धातूचं कंपाऊंड असेल धातूच्या मशिनरी असतील अँड पॉवर अप्लायन्सेस विजेवर चालणारी काही साधनं असतील तर त्यांच्या जवळ थांबायचं नाही त्यानंतर आहे टेक शेल्टर इन साइड अ फुली एनक्लोज कार विथ ऑल द विंडो शर्ट एखाद्या कारमध्ये बसू शकता तुम्ही त्याच्या सर्व खिडक्या बंद करून त्या पूर्ण बंद असलेल्या कारमध्ये तुम्ही तिथं थांबू शकता पुढे जर तुम्ही घरात असाल तर काय करायचं आहे टर्न ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक अगल अप्लायन्सेस विजेवर चालणाऱ्या ज्या वस्तू आहेत त्या बंद करायच्या आहेत सच ॲज टेलिव्हिजन अँड रेफ्रिजिरेटर टी व्ही आणि फ्रीज बंद करायचं आहे पुढे आहे क्वेश्चन नंबर टू हाव आर चार्जेस जनरेटेड विद्युत प्रभार कसे तयार होतात चार्जेस आर जनरेटेड इन अन ऑब्जेक्ट वेन द ऑब्जेक्ट लूजेस ऑर गेन सम इलेक्ट्रॉन्स ऑर वेन देर इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्जेस ऑफ अन ऑब्जेक्ट मेथड्स ऑफ जनरेटिंग चार्जेस आर पुढे काही मेथड दिलेले आहेत चार्जेस जनरेट कशा करतात ते म्हणजे एखाद्या वस्तूवरून इलेक्ट्रॉन कमी झाले किंवा त्या वस्तूला इलेक्ट्रॉन मिळाले तर तेव्हा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जची जी विस्थापन होतं देवाणघेवाण होते तेव्हा काय होतात प्रभार तयार होतात आता पहिला आहे रबिंग पहिला आहे रबिंग म्हणजे एकमेकांवर घासल्यानंतर वेन टू इन्स्युलेटर्स आर रब्ड विथ इच अदर वन ऑफ देम लूज इलेक्ट्रॉन्स अँड द अदर गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एकमेकांवर घासल्यानंतर एकावरचे इलेक्ट्रॉन कमी होतात आणि दुसऱ्याला ते इलेक्ट्रॉन मिळत असतात द वन विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स गेट निगेटिव्हली चार्ज की ज्याला इलेक्ट्रॉन मिळतात जो इलेक्ट्रॉन घेतो त्याला त्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज येतो आणि जो इलेक्ट्रॉन देतो त्याला त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो त्यानंतर आहे कंडक्शन वहन वेन अ चार्ज बॉडी ब्रॉट इन कॉन्टॅक्ट विथ अनचार्ज कंडक्टर द क कंडक्टर गेट्स चार्ज पहा म्हणजे एखादी प्रभारित वस्तू एखाद्या प्रभार नसलेल्या चार्ज नसलेल्या वस्तूच्या जवळ आणली तर तो जो कंडक्टर आहे तो जो वाहक आहे तो प्रभारित होतो त्यानंतर आहे इंडक्शन वेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर टू द न्यूट्रल बॉडी से अ कंडक्टर ऑर अन इन्स्युलेटर म्हणजे एखादी प्रभारित वस्तू एखाद्या प्रभार नसलेल्या कोणताही प्रभार नसलेल्या वस्तूच्या कडेला आणली तो कंडक्टर असू द्या किंवा इन्स्युलेटर असू द्या कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स अँड प्रोटॉन्स इन द न्यूट्रल बॉडी गेट सेपरेटेड त्याच्यातील जे इलेक्ट्रॉन्स आणि प्रोटॉन्स आहेत ते सेपरेट होतात दस द बॉडी ॲक्वायर्स टेम्पररी चार्ज आणि त्या बॉडीवर तात्पुरता प्रभार निर्माण होतो जे जोपर्यंत जी प्रभारित वस्तू त्याच्या जवळ आहे तोपर्यंत त्याच्यावर तो प्रभार राहतो पुढे आहे क्वेश्चन नंबर थ्री इन द लाईटनिंग कंडक्टर वॉट प्रोव्हिजन्स इज मेड फॉर स्प्रेडिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन टू द ग्राउंड म्हणजे जो तडित वाहक आहे त्याच्यामध्ये कोणती व्यवस्था केलेली असते की जी इलेक्ट्रिसिटी आहे विद्युत आहे ती जमिनीमध्ये जाण्यासाठी किंवा जमिनीपर्यंत पसरण्यासाठी काय व्यवस्था असते पहा अ पीट इज डग इन द ग्राउंड अँड इज फिल्ड विथ कोल अँड सॉल्ट एक खड्डा खणला जातो जमिनीमध्ये आणि तो कोल कोळसा आणि मिठाने भरला जातो तो खड्डा अ कास्ट आयर्न प्लेट इज प्लेस अपराईट इन द पीट त्याच्यामध्ये एक आयर्न प्लेट ठेवली जाते त्या खड्ड्यामध्ये अँड वन एंड ऑफ द लाईटनिंग कंडक्टर इज कनेक्टेड टू दिस प्लेट आणि लाईटनिंग कंडक्टर जो असतो तो कॉपरचा बनलेला असतो तांब्याचा बनलेला असतो तर त्या कंडक्टरचा एक टोक ह्या लोखंडाच्या प्लेटला जोडलं जातं ऑल्सो अ प्रोव्हिजन ऑफ पोरिंग वॉटर इन टू द पीट इज मेड आणि तो जो खड्डा आहे त्याच्यामध्ये पाणी शिंपडलं जातं किंवा त्याच्यामध्ये पाणी ओतलं जातं मग काय होतं त्या खड्ड्यामध्ये दस वेन द इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर इज डिस्चार्ज इन द पीट म्हणजे त्या कंडक्टरमधून जेव्हा इलेक्ट्रिक चार्ज त्या खड्ड्यामध्ये जातो ते द वॉटर क्विकली स्प्रेड्स दिस चार्जेस इन द ग्राउंड आणि पाणी जे आहे ते काय करतं स्प्रेड दिस चार्जेस हे जे प्रभार आहेत ते जमिनीमध्ये पसरवण्याचं काम करतं अँड प्रिव्हेंट डॅमेजेस आणि कोणतंही नुकसान होत नाही
पुढे आहे वाय डू फार्मर्स स्टिक अँड आयर्न स्टाफ इन टू द ग्राउंड वाईल वर्किंग इन द फील्ड इन रेनी सीजन्स म्हणजे जे शेतकरी आहेत ते पावसात काम करताना आयर्न स्टाफ म्हणजे लोखंडी पहार जमिनीमध्ये का रोवून ठेवतात इन रेनी कंडिशन्स पावसाच्या परिस्थितीमध्ये देर इज व्हेरी हाय चान्स ऑफ लाईटनिंग स्ट्राईकिंग द अर्थ पावसाच्या याच्यामध्ये पावसाळ्यामध्ये काय होतं वीज पाडण्याचा खूप मोठा धोका असतो सो द फार्मर बाय पुटिंग अँड आयर्न स्टाफ इन टू द ग्राउंड वाईल वर्किंग इन द फील्ड एनी रेनी कंडिशन पावसाच्या काळात वीज पाडण्याचा धोका असतो म्हणून शेतकरी काय करतात त्या ठिकाणी लोखंडी पहार रोवून ठेवत असतात मग त्यामुळे काय होतं मेक शुअर दॅट ही अँड हिज क्रॉप्स रिमेन सेफ इन केस ऑफ लाईटिंग ऑकर्स पहार रोवून ठेवली की त्याचं शेतकरी आणि त्याचे क्रॉप म्हणजे त्याचं पीक सुरक्षित राहतं कशामुळे सुरक्षित राहतं दिस इज बिकॉज द आयर्न स्टाफ विल बी मोर प्रोन टू लाईटनिंग दॅन द क्रॉप्स अँड हिज बॉडी बिकॉज ऑफ द आयर्न स्टाफ बिंग टॉल अँड मेटॅलिक इन नेचर हे जी लोखंडाची पहार असते ती धातूची असते लोखंडाची आणि ती क्रॉप्स म्हणजे पिकापेक्षा मोठी असते म्हणून जर वीज पडली तर ती त्या धातूच्या पहारेकडे आकर्षित होऊन त्यातून ती जमिनीमध्ये निघून जाऊ शकते म्हणून तो त्या ठिकाणी पहार रोवून ठेवतो दस द इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम क्लाउड्स विल फ्लो टू द ग्राउंड थ्रू द स्टाफ जर ढगातून इलेक्ट्रिक चार्ज आला तर ती मोठीच्या मोठी पहार आहे तिच्यामध्ये तो इलेक्ट्रिक चार्ज जाईल आणि तो जमिनीमध्ये जाऊन पसरेल आणि त्याचे जे क्रॉप्स आहेत पिकं आहेत ते सुरक्षित राहतील पुढे क्वेश्चन आहे वाय इज द लाईटनिंग नॉट सीन एव्हरी डे ड्युरिंग रेनी सीझन पावसाळ्यामध्ये जी वीज आहे ती दररोज का दिसत नाही आपल्याला फॉर लाईटनिंग टू हॅपन वीज पडण्यासाठी किंवा वीज दिसण्यासाठी देअर मस्ट बी सम मिनिमम अमाऊंट ऑफ ॲक्युमलिवेशन टू हॅपन दिस क्लाउड्स एका विशिष्ट प्रमाणामध्ये तिथल्या ठिकाणी प्रभार निर्माण व्हावा लागतो ढगामध्ये सो इट माईट बी पॉसिबल दॅट दिस लिमिट इज नॉट अचीव्ह एव्हरी डे आणि प्रभार निर्माण होण्याचं हे जे लिमिट आहे ते द दररोज तेवढं लिमिट ते क्रॉस करत नाही त्यामुळं आपल्याला वीज दररोज दिसत नाही अशी परिस्थिती जी आहे प्रभार निर्माण होण्याची ती दर दिवशी किंवा दररोज होत नाही म्हणून आपल्याला दररोज वीज दिसत नाही पुढे आहे व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टॅटिक इलेक्ट्रिक चार्ज स्थितिक विद्युत प्रभाराची वैशिष्ट्ये कोणती द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टॅटिक इलेक्ट्रिक चार चार्ज आर ॲज फॉलोज स्टॅटिक इलेक्ट्रिक चार्ज जो आहे स्थितिक विद्युत प्रभार त्याची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहे चार्जेस एक्झिस्ट इन टू टाईप्स पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह विद्युत प्रभार ज्या असतात ते दोन प्रकारचे असतात पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह पॉझिटिव चार्ज इज जनरली कॅरीड बाय अ प्रोटॉन अँड निगेटिव्ह चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन म्हणजे प्रोटॉनवर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो आणि निगेटिव्ह चार्ज कोणावर असतो इलेक्ट्रॉनवर असतो लक्षात ठेवायचे पॉझिटिव्ह चार्ज प्रोटॉन निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉन अनलाईक चार्जेस ऑलवेज ॲट्रॅक इच अदर मग वेगवेगळे जे प्रभार असतात ते एकमेकांना ॲट्रॅक्शन करत असतात अँड लाईक चार्जेस रिपेल इच अदर जर सारखे प्रभार असतील पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह असतील तर ते एकमेकांना दूर ढकलतात प्रतिकर्षण असतं त्याच्यामध्ये पुढे पाहूया वॉट इज द डॅमेज कॉज्ड बाय लाईटनिंग हाव विल यू क्रिएट अवेअरनेस टू प्रिव्हेंट इट आता वीज पडल्यामुळे कुठलं कुठलं नुकसान होऊ शकतं कोणकोणत्या प्रकारचं नुस नुकसान होऊ शकतं हा विल यू क्रिएट अवेअरनेस टू प्रिव्हेंट इट आणि तुम्ही विजे पडण्यापासून जे नुकसान होतं ते वाचण्यासाठी तुम्ही कशाप्रकारे जनजागृती कराल लोकांना कशाप्रकारे माहिती देऊ शकता आता कोणतं नुकसान होतं तो पा ते पाहूया आपण डॅमेज कॉज्ड बाय लाईटनिंग कोणत्या प्रकारचं नुकसान होतं अ फायर कॅन स्टार्ट इफ लाईटनिंग स्ट्राईट मेक्स कॉन्टॅक्ट विथ फ्लेमेबल मटेरियल 
म्हणजे जे ज्वलनशील पदार्थ आहेत की ज्याला लगेच आग लागते अशा पदार्थांवर जर वीज पडली तर त्या ठिकाणी आग लागण्याची शक्यता असते उदाहरणार्थ गॅस पाईप ऊड लाकूड पेपर कागद अशा ठिकाणी वीज पडली तर त्या ठिकाणी आग लागण्याचा धोका असतो इफ लाईटनिंग फॉलोज इलेक्ट्रिकल वायरिंग जर ती वीज इलेक्ट्रिकल वायरिंगवर पडली देन द वायर्स गेट्स ओव्हर हिटेड विच कॅन कॉज अ फायर हॅझर्ड हे जे वायर आहेत त्या काय होतील ओव्हर हिट म्हणजे प्रमाणापेक्षा जास्त गरम होतील आणि पुन्हा आग लागू शकेल इलेक्ट्रिकल वायरिंगवर वीज पडल्यानंतर पुढे लाईटनिंग कॅन कॉज डॅमेज टू वॉल्स भिंतींना च नुकसान होऊ शकतं कॉन्क्रीट असेल सिमेंट कॉन्क्रीट त्याला नुकसान होऊ शकतं अँड ग्लास ऑफ अ बिल्डिंग एखादी इमारतीला जर काचा असतील तर त्या काचांचं सुद्धा नुकसान होऊ शकतं काचा फुटू शकतात अजून इट कॅन डॅमेज इलेक्ट्रिकल अप्लायन्स कनेक्टेड टू द डॅमेज सॉकेट ज्या ठिकाणी डॅमेज सॉकेट आहेत ज्या ठिकाणी आपण फ्रीजचे पिन वगैरे खोजतो अशा ठिकाणी जर त्या विजेचा संपर्क आला तर ते फ्रीज वगैरे जे असतील ते सुद्धा खराब होऊ शकतात लाईटनिंग कॅन डॅमेज टॉल ट्रीज अँड क्रॉप्स उंच झाडे आणि उंच पिकांना सुद्धा त्याचा धोका असतो इट कॅन इव्हन लीड टू फॉरेस्ट फायर वीज पडली तर वनवा सुद्धा लागण्याची शक्यता असते लाईटनिंग इफ स्ट्राईक्स ऑन लिव्हिंग बिंग्स कॅन टेक देअर लाईव्ह सजीव म्हणजे एखादा माणूस असेल प्राणी असेल गाय असेल म्हैस असेल त्याच्यावर जर वीज पडली तर त्यांचा जीव जाऊ शकतो दीज डॅमेजेस कॅन बी प्रिव्हेंटेड इफ प्रिव्हेंटिव्ह गाईडलाईन्स अगेन्स्ट लाईटनिंग इज टॉट टू इच अँड एव्हरी इंडिव्हिज्युअल जर विजेपासून वाचण्याचे जे मार्ग आहेत ते सगळ्यांना माहिती दिली किंवा सगळ्यांना सांगितले तर हे धोके या धोक्यापासून आपण वाचू शकतो द प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स कॅन प्रो प्रोपोगेटेड टू पीपल युझिंग डिफरंट मिडियम सच ॲज बुक्स पुस्तकाच्या माध्यमातून ही माहिती द्यायला हवी टी व्ही रेडिओ याच्या माध्यमातून हे जनजागृती करायला हवी अवेअरनेस प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड इन स्कूल्स अँड सोसायटीज शाळा आणि सोसायट्यांमध्ये असे अवेअरनेस म्हणजे जनजागृतीचे कार्यक्रम घेतले पाहिजेत कशासाठी टू एज्युकेट पीपल अँड स्टुडंट अबाउट द रॅथ ऑफ लाईटनिंग वीज विजेच्या संकटापासून वाचण्यासाठी काय करावं याच्यावर माहिती टी व्ही असेल सोसायटी असतील शाळा असेल पुस्तके असतील या सर्वांपर्यंत पोचवली पाहिजे फॉलोइंग आर सम सेफ्टी मेजर्स विच शूड बी टोल्ड अँड फॉलो बाय इंडिव्हिज्युअल्स वेन लाईटनिंग स्ट्राईक्स विजेपासून वाचण्यासाठी खाली काही उपाय दिलेले आहेत इफ आउटडोअर म्हणजे जर तुम्ही घराच्या बाहेर असाल तर काय करायचे अवॉइड टेकिंग शेल्टर अंडर ट्रीज झाडाच्या खाली थांबायचं नाही अवॉइड बिंग नियर टू एनी काइंड ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट धातूच्या वस्तूजवळ थांबायचं नाही मेटल धातूच्या तारा असतील फेन्सेस म्हणजे धातूचे कुंपणं असतील कंपाऊंड असतील मशिनरी असेल किंवा पॉवर अप्लायन्सेस असतील विजेवर चालणारी साधनं असतील त्याच्या कडेला थांबायचं नाही टेक शेल्टर इन साइड अ फुल्ली क्लोज कार विथ ऑल विंडोज शर्ट एखादी कार असेल की ज्याच्या सगळ्या खिड खिडक्या बंद होऊ शकतात अशा कारमध्ये तुम्ही थांबू शकता आणि जर तुम्ही घरात असाल टर्न ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस सच ॲज टेलिव्हिजन अँड रेफ्रिजिरेटर टी व्ही आणि फ्रीजसारख्या ज्या वस्तू आहेत त्या बंद करून ठेवायच्या आहेत मित्रांनो अशा पद्धतीने हा एक्झरसाइज होता याच आपण जवळजवळ पहिल्या लेसनपासून सगळे जे आहेत एक्झरसाइज ते तुम्हाला या ठिकाणी आपल्या चॅनलवर अपलोड केले आहेत ते तुम्ही व्यवस्थितरित्या पहा ॲन्सर्स आपल्या नोटबुकमध्ये लिहा थँक्यू